Quindi la Bibbia va letta in chiave metaforica e allegorica. Il professor Jeffrey Tigai, docente di ebraico e lingue e letterature semitica all'Università della Pennsylvania, Filadelfia. La Torah non è metaforica, non è metaforica. Cioè, va letta così. Okay? Teologo Sergio Quinzio, che ha scritto un libro che purtroppo non si trova più, pubblicato da Delphi, che è La sconfitta di Dio. I passi che vengono letti in chiave spiritualista nelle scritture sono centinaia, ma fin dai primi secoli della Chiesa, tutti, di, di tutti questi passi e di ciascuno isolatamente, venne fatta una lettura allegorica secondo la quale i beni materiali non sono che il simbolo dei beni spirituali promessi ai beati nell'eternità celeste che non c'è. Scusate, non che non c'è in assoluto, io non so se c'è o se non c'è, non, non me ne interesso, non c'è nella Bibbia, intendo dire, eh? non c'è eternità, l'abbiamo visto prima. Questa interpretazione ellenizzante, perché è tutta frutto del pensiero greco, che col pensiero giudaico non ha nulla a che vedere, è prevalsa nella tradizione ecclesiastica sia d'Oriente che d'Occidente, sebbene i padri apostolici fossero ancora pienamente consapevoli che la redenzione cristiana riguardava non le realtà interiori spirituali invisibili, bensì la concretezza dell'esistenza storica della corporeità. Cioè, vedete che non ho scoperto nulla io. C'è un il libro che viene sempre citato, no? A dimostrazione di questa, appunto, dell'alto contenuto spirituale della Bibbia. Il libro di Giobbe. Grande esempio di spiritualità. Il libro di Giobbe si conclude, cioè il premio per questo uomo fedele, si conclude con la restituzione a Giobbe di ciò di cui aveva goduto nel tempo felice. Pecore, cammelli, buoi, asine. Punto. Questo è il premio spirituale per Giobbe. Pecore, cammelli, buoi, asini. Teologo Sergio Quinzi. Gershom Scholem, uno dei massimi, direi, esegeti, tra l'altro cabalista, ebrei, cabalista. È difficile trovare nella Bibbia sostegni per una simile interpretazione platoneggiante, cioè frutto del pensiero greco. Per il successivo pensiero religioso ebraico si tratta di un completo fraintendimento. Firmo tutto. Cioè, io, io firmo tutte queste cose qui scritte da quelli che stanno nel campo avversario. Le firmo tutte. Mi dispiace di non essere stato io a scriverle. È che se le avessi scritte io mi sarebbero saltate addosso. Professor Maximiliano Garcia Cordero, docente di esegesi e teologia biblica alla Pontificia Università di Salamanca. Nell'Antico Testamento a malapena traspaiono le preoccupazioni spiritualiste. A malapena traspaiono e lo scrive un docente dell'Università Pontificia, quindi potete capire cosa vuol dire. La giustizia retributiva divina deve esercitarsi in questa vita. Mancano lumi sulla retribuzione nell'oltretomba. La spiritualizzazione delle promesse divine si fa profonda a motivo della catastrofe nazionale del 586, cioè quando arriva Nabucodonosor e si porta via tutto, e quindi loro capiscono che è finita, cioè delle promesse di Yahweh è sostanzialmente finita. Quindi in quel momento gli spiriti eletti si ripiegano su di sé, cercando una nuova spiegazione spirituale alle antiche promesse che di spirituale non avevano nulla. Quindi qui siamo di fronte a tutta una serie di indicazioni precise che ci dicono che cos'era in origine questo libro. Cioè che non era ciò che poi è stato fatto diventare. E ce lo dicono loro, cioè ce lo dicono gli altri. Ora, ma se uno dice, ma se questo qui non parla di Dio, di che cosa parla? Guardate, vi do subito una curiosità, poi entriamo nel merito di... Chi ha la Bibbia può prendere il capitolo 17 di Genesi, che leggiamo cosa c'è scritto nelle vostre. Quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse... E che cosa gli disse? Io sono Dio Onnipotente. Io sono Dio l'Onnipotente. In ebraico c'è El Shaddai. Ani El Shaddai. Io El Shaddai. Nota. Dunque, avete delle note esplicative a questo versetto? No, al 17 no. No, al 17.1, cioè al Dio Onnipotente, avete delle note? Ho un riferimento che è una L e mi porta in Esodo 12.44. Ah, no, no, ma non una nota esplicativa. No, no, no. Okay. La traduzione Onnipotente è inesatta. Il senso è incerto. Si è proposto Dio della montagna, secondo l'accadico Shadu, Sarebbe preferibile interpretare Dio della steppa secondo l'ebraico Sadeh. Qui c'è almeno una nota che spiega. Lì non c'è neanche la nota. Cioè chi legge, legge Dio Onnipotente. La traduzione più probabile sarebbe Ani, io, El della steppa. Ma se si scrive io, El della steppa, i fedeli... 
in tutte le Bibbie voi trovate l'Onnipotente. Ma l'Onnipotente con Shaddai non c'entra un tubo. Perché oltre a queste due interpretazioni qui ce n'è una terza, che la radice ebraica Shaddad verbale significa essere violento e potente. Quindi potrebbe anche rimandare ad un concetto di io sono l'El violento e potente. Ma lasciamo stare che cosa rimanda. Siamo assolutamente certi che Dio Onnipotente non c'entra un tubo. E siamo certi perché lo scrivono. Allora io chiedo, la smettiamo di scrivere, di stampare le Bibbie con su scritto Dio Onnipotente? Visto che sappiamo che non vuol dire Dio Onnipotente? La smettiamo da domani di stamparle le Bibbie con su scritto Dio Onnipotente? Se non vogliamo scrivere El della Steppa perché sembra di leggere Zagor contro El della Steppa, va bene, scriviamo El Shaddai, ma almeno siamo onesti intellettualmente. Nel momento che scriviamo io sono il Dio Onnipotente sappiamo di scrivere il falso. Perché se la prima volta è sbagliato, quando uno si accorge che è sbagliato e non lo corregge, sta scrivendo volutamente il falso. O no? Io sono quello che si inventa le traduzioni. E Shaddai. Ah, tre volte. Sì, l'onnipotente non c'è. Non c'è. Lo sanno che non c'è. Lo scrivono. Quelli corretti lo scrivono. Nelle Bibbie per le famiglie non lo scrivono, perché la famiglia deve leggere di onnipotente. Così sono tutti contenti. I territori che sono stati, diciamo, forse affidati a lui o che si è preso, in quei tempi potevano essere qualcosa di simile alla steppa, tipo per esempio il deserto dell'Esodo, poteva non essere il deserto, perché il termine Midbar, che è collegato alla radice ebraica Davar, che significa anche condurre al pascolo, poteva indicare il fatto che lì allora invece ci fosse erba e non fosse deserto. Quando voi leggete le Bibbie che avete in casa e trovate la parola Dio, voi toglietela e ci mettete ciò che c'è scritto in ebraico diciamo nel 99% dei casi, Elohim, va bene? Non chiedetevi cosa vuol dire, poi vediamo le indicazioni che ci danno gli esegeti giudaico-cristiani, non chiedetevi che cosa vuol dire, perché tanto non ha nessuna importanza, fate conto che sia il nome proprio di... Quando voi trovate Altissimo, lo togliete e ci mettete Elion, che è il termine ebraico che c'è tutte le volte che in italiano trovate Altissimo. Quando trovate Signore... O eterno, voi ci mettete Yahweh, che è il termine ebraico che c'è tutte le volte che voi trovate questi due qui, ok? Allora è chiaro che se voi nelle Bibbie leggete, no? Come succede? Dio l'Altissimo, il Signore l'Eterno, Dio ha detto, il Signore ha detto, l'Altissimo ha fatto, eh? Vabbè, è sempre Lui, ovviamente. Eh, cominciate a leggerla così e comincerete a capire che non è vero che è sempre Lui che si parla di individui ben diversi. Cominciate a leggerla così e lo capirete. Così come pure quando trovate il termine gloria, voi lo togliete e ci mettete kavod e quando trovate spirito, voi lo togliete e ci mettete ruach. Non chiedetevi cosa vuol dire. Leggete soltanto attentamente ciò che ogni volta il contesto vi dice di queste robe qui. Non chiedetevi cosa vuol dire. Nel momento in cui vi chiedete cosa vuol dire e provate a dare una traduzione, entrate nel tunnel delle interpretazioni. E siccome interpretare significa in genere tradire il testo, noi rispettiamo gli autori ebrei e nessuno può dirci nulla. Nessuno può dirci nulla. Lettura più rispettosa di questa non ci può essere. Ma così comincerete a capire. Quando si parla, e vi, vi faccio vedere che questa roba qui è recentissima, di Kavod, che viene tradotto con gloria, qui, e questo è uno dei termini su cui vengo, diciamo, non vengo, si tenta di massacrarmi, senza riuscirci, perché dico che Kavod si riferisce ad un qualcosa di, ho detto prima significa pesante, ad un qualcosa di molto concreto, molto concreto. Quando viene tradotto con gloria, che è il termine che trovate sempre nella Bibbia che avete in casa, voi se avrete voglia di leggere la Bibbia, come spero, Vedrete, per esempio, che se ne parla nell'Esodo quando Mosè dice a Yahweh io devo vedere il tuo kavod ed è io devo vedere la tua gloria. Se la gloria di Dio, allora noi prendiamo atto del fatto che Dio va in giro senza la sua gloria. Siccome Mosè guardava in faccia Yahweh, lo vedeva e non vedeva la gloria. Tant'è che per vederla gliela deve chiedere. E voi troverete scritto la mia gloria per vederla tienti pronto domani mattina. Cioè, come dire, stamattina sono uscito senza gloria, adesso, domani mattina te la faccio vedere. 
e eh, boh è così cioè, io lo so chi viene da ridere poi dice Biglino no io non prendo in giro ma porca miseria se, se Mosè guarda Yahweh e gli dice fammi vedere la tua gloria e gli dice te la faccio vedere domani mattina che cos'altro possiamo pensare eh, non si tratta di essere irriverente si tratta di avere buon senso rispetto a un testo allora però attenzione se quando io passo con la mia gloria passo, passo tu la guardi da davanti, tu crepi e, e, e lui non può farci niente, cioè il padrone della gloria non può farci niente. Dice però se quando io passo tu ti metti dietro queste pietre, non muori e la guardi di dietro dopo che è passata. Quindi la gloria è una roba che Dio non ha sempre con sé. Se volete vederla gliela dovete chiedere. Lui vi dice quando ve la fa vedere, vi dice però attenzione, quando io passo con la mia gloria, tu nasconditi e guardala di dietro, altrimenti crepi e io non posso controllarla. Le pietre invece sì. Ma questo lo trovate nel libro dell'Esodo, che avete in casa, non nelle mie traduzioni. Adesso poi andiamo a vedere che cosa si dice in Ezechiele 3. Per questo vi dico non traducetela. Perché quelli che lo traducono con gloria poi devono spiegare queste assurdità. E devono inventare di tutto. Inventare di tutto per spiegare queste assurdità. Allora noi non cadiamo nella trappola, non discutiamo. Cavot cosa vuol dire e chi lo sa cosa vuol dire? Non lo so, non mi interessa. So che il cavot fa quella roba lì. Questo è il dizionario, del, dizionario dell'antico ebraico che è redatto dal fondatore del centro studi sull'antico ebraico, il dottor Jeff Benner. Dizionario pubblicato negli Stati Uniti. Il termine Kavod. C'è una frasetta qui in inglese, chi la vuole... come no? No? Per 10 euro leggo solo la prima. Facciamo 15. Che cosa significa? Leggila e poi traducila letteralmente. Il concreto e originale significato di Kavod è armamenti da battaglia. Bravo! Almeno, diciamo, se io sono un asino patentato siamo in due. Io, io e il fondatore del centro studi sull'antico ebraico. Ecco, se qualcuno ha... Per collegarsi a internet, scrivete Kavod Custom. Non c'è qualcuno che dice che fare la guerra in nome di Dio è una bestemmia? Allora il primo bestemmiatore era Yahweh, che faceva fare le guerre in nome di se stesso. Ma se lo dimentica? Quello con la papalina bianca? No, ce l'avete, Kavod? Potete far vedere che cos'è? Una fabbrica di armi. E il logo, cioè quelle lettere ebraiche lì, sono le lettere ebraiche bibliche. Cioè il logo, Kavod, è scritto Kavod biblico. E fanno quella roba lì. Ah, sì, ok. Eh, sono azionista, lì. E se no, perché dovrei fare pubblicità a quell'azienda lì, sono azionista? Ezechiele 3. Ezechiele, dunque, quando leggerete, se avete voglia, insomma, leggerete la Bibbia, sempre così, troverete che, per esempio, di questa roba qui si parla moltissimo in Ezechiele 1, eccetera, 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 quindi la leggerete, poi arrivate a Ezechiele 3, Versetto 12. Poi uno spirito mi sollevò e udì dietro a me un fragore di gran terremoto mentre la gloria del Signore si alzava da quel posto. Leggiamolo così. Poi un ruach mi sollevò e udì dietro a me un fragore di gran terremoto mentre il cavot di Yahweh si alzava da quel posto. Udì il fragore delle ali e delle ruote e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Il ruach mi sollevò e mi portò via. Allora, se io traduco Cavot con gloria e Ruach con spirito, poi devo scrivere trattati su trattati per, per spiegare questi due versetti. Se io non li traduco e li leggo così, non ho bisogno di spiegazioni. Lì c'è scritto che Ruach è una roba che ti può tirare su, che ti porta via, e che se il Cavot di Yahweh ce l'avete dietro la schiena non lo vedete, ma se si alza da terra fa rumore. Come fa la gloria di Dio alzarsi da terra e fare rumore? E qui ovviamente ci dicono subito, ma questi sono allegoria. Ma io vorrei guardare negli occhi quell'autore ebreo che dice dunque che cosa mi posso, per descrivere la gloria di Dio, cosa posso dire? Ma dico che se si alza da terra fa rumore. Ma ci può essere qualcosa di più vergognoso da attribuire alla gloria di Dio? No, tant'è che sapevano bene di che cosa parlavano. Sapevano bene. Un po' di mesi fa ho parlato a Milano nella sede dei comandi militari Nato 
e c'era um, eh, un arcivescovo ortodosso che sapeva che stavo parlando lì, è venuto a trovarmi e quindi l'ho fatto intervenire, no? gli ho chiesto se voleva dire due parole, stavamo parlando di questo e lui ha detto testualmente, ha detto ma io sono un prete ma non sono scemo, si capisce benissimo di che cosa parla Ezechiele, eh, è ovvio che si capisce benissimo. Tutto si gioca qui, la Bibbia parla di Dio, quindi... Elohim significa Dio? Abbiamo visto che l'esegesi ebraica dice nell'ebraico non c'è neppure un termine che indica Dio. Perché questo viene sempre tradotto con Dio? Perché a tradurre le Bibbie sono sostanzialmente i teologi. E siccome la Bibbia deve parlare di Dio, abbiamo letto prima, no? Quelli che vogliono parlare di Dio, quelli che vogliono parlare di Dio. Certo, allora da Dio da qualche parte bisogna purificarlo. 